വത്തിക്കാൻസ് ജോസ് അക്കന്മാർ ഈ അമ്മയെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നും അതായത് മറിയം പിതാവിന്റെ പ്രിയപുത്രിയാണ് ദൈവ മറിയം ദൈവപുത്രന്റെ അമ്മയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയമാണ് എല്ലാ സുഹൃത്തങ്ങളുടെയും ഉറവിടമാണ് മൗതിയ ശരീരത്തിലെ അംഗമാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെയും പരസ്നേഹത്തിന്റെയും മാതൃകയാണ് സർപ്പത്തിന്റെ മേൽ വിജയം കൈവരിച്ച സ്ത്രീയാണ് നസ്രത്തിലെ കന്യകയാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ അമ്മയാണ് പാപത്തിന്റെ സകല കറകളിൽ നിന്നും മുക്തിയാണ് നന്മ പൂർണ്ണയാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസിയാണ് ദൈവത്തോട് സഹകരിച്ചവളാണ് ജീവിക്കുന്നവരുടെ മാതാവാണ് ജീവിക്കുന്നവരുടെ സഹായിയാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ അമ്മയാണ് എന്ത് സകലത്തിന്റെയും രാജ്ഞിയാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ സുഹൃത്തങ്ങളുടെ നിറകുടമാണ് കരുണയുടെ മാതാവാണ് അലിബിന്റെ അമ്മയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് തന്നെ വേണം ഇങ്ങോട്ട് പറയാം അതായത് സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സഭ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ അമ്മയുടെ അടുക്കിലെത്തണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും സമയം സൂചിപ്പിച്ചത് മേരി മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് മറിയത്തിന്റെ മഹിമ ആ മേരി ഞാൻ അത് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കാരണമുണ്ട് വത്തിക്കാനിലെ നാലു വലിയ ബസിലിക്കയിൽ ഒന്നാർക്കുള്ളതാണെന്ന് അറിയാവോ മാതാവിൻ്റെതാണ് ഒന്ന് പൗലോസ് ലീഗായിട്ടതാണ് ഒന്ന് ലാറ്റിൻ ബസിലിക്കയാണ് മറ്റൊന്ന് വത്തിക്കാൻ സിറ്റിയിലെ രാജ്യത്തിലെ വത്തിക്കാൻ ബസിലിക്ക തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് വലിയ ബസിലിക്ക കൂടാതെ അതിന് തല് തുല്യമായ വിധത്തിൽ വത്തിക്കാനില് റോമിലൊരു ബസിലിക്കയുണ്ട് അത് ആരുടെയാണെന്ന് അറിയാവോ മാതാവിന്റെ ബസിലിക്ക ആ മാതാവിന്റെ ബസിലിക്ക മരിയ ദ ഗ്രേറ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് തന്നെ മേരി മറ്റോര എന്നാണ് പറയുന്നത് മരിയ ദ ഗ്രേറ്റ് അതായത് മഹോന്നത മഹോന്നതയായ മറിയത്തിന്റെ വലിയ ശക്തിയായ മറിയത്തിന്റെ ബസിലിക്ക ആ ബസിലിക്കയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ അത് അവിടെ പണിയാൻ തന്നെ കാരണം റോമില് ഇറ്റലിയില് കടും ചൂട് കാലത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടത്തെക്കാൾ ചൂട് വരുന്ന സമയമുണ്ട് ഇറ്റലിയിലും അങ്ങനെ കടും ചൂടിന്റെ സമയത്ത് പരിശുദ്ധ പിതാവിന് മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ബസിലിക്ക ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആരാധനാലയം പണിയണമെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ കടും വേനൽക്കാലത്ത് മറ്റെല്ലായിടത്തും ചൂട് ഒന്നു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മഞ്ഞ് കട്ട് മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്നുവോ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് ആദ്യം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഉടനെ മാതാവ് പറഞ്ഞു അവിടെ ചെല്ല് അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് വത്തിക്കാനിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ മാത്രം മനോഹരമായി വെള്ള മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ഈ അമ്മയ്ക്ക് ആരാധനാലയം പണിയുകയാണ് പിന്നീട് അതായത് കടും വേനക്കാലത്തും ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ പൊള്ളി കിടക്കുമ്പോഴും മഞ്ഞ് പെയ്പ്പിക്കുന്ന മഞ്ഞ് പെയ്പ്പിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളവളാണ് ആര് മറിയം അതായത് എന്തിനും ദൈവസന്നിധിയിൽ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുവാനും എന്തും നേടിത്തരുവാനും ശക്തിയുള്ളവളാണ് അതുകൊണ്ട് മേരി ദ ഗ്രേറ്റ് മരിയ മജോരെ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ ആ ബസിലിക്കയുടെ പേര് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അത് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സവിശേഷത ആ അമ്മയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഹലലുയാം യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി യേശുവെ മഹത്വം യേശുവെ ആരാധന അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വലിയവളാണെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് മധ്യസ്ഥം തേടി പോകുന്നവരും വലിയവരായിട്ട് മാറും ഹലലുയ നിങ്ങൾ ജോൺ ബോൾ ഉണ്ടാവും മാർപ്പാപ്പയുടെ ജീവചരിത്രം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ജോൺ ബോൾ ഉണ്ടാവും മാർപ്പാപ്പ ഉണ്ടായ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ഈ കൊച്ചിനെ ആർക്കു കൊണ്ടുപോയി അടിമ വെച്ചു മാതാവിന് അടിമ വെച്ചു മാതാവിന്റെ അതിഭക്തനായിരുന്നു ഈ ജോൺ ബോൾ ഉണ്ടാവാൻ മാർപ്പാപ്പ മാർപ്പാപ്പ ജോൺ ബോൾ ഉണ്ടാവും മാർപ്പാപ്പ മാതാവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയേക്കണ അത്രയും ആരും തന്നെ എഴുതിയിട്ടില്ല കൂടാതെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ജോമാലയുടെ തന്നെ ഒരു രഹസ്യം കൂടി ഏതാത് രഹസ്യം ഏ പ്രകാശത്തിന്റെ രഹസ്യം ജോമാല ചേർത്ത് പഠിപ്പിച്ചു അതാണ് ജോൺ ബോൾ ഉണ്ടാവും അത്ര ഭക്തനായിരുന്നു മാതാവിന്റെ ഈ മാതാവിന്റെ എല്ലാ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ അദ്ദേഹം പറയുന്നു വാക്ക എല്ലാ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നേറുകയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭയിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ മാർപ്പാപ്പമാരിൽ ഒരാളാണ് ആര് ജോൺ ബോൾ ഉണ്ടാവും മാർപ്പാപ്പ തന്നെയല്ല ഉണ്ടായെന്ന് മാത്രല്ലോ മാർപ്പാപ്പയായെന്ന് മാത്രം അത് തന്നെ വലിയ സംഭവം ഇനിയും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ ഈ മാർപ്പാപ്പ ആയെന്ന് തീർന്നില്ല ഈ മാർപ്പാപ്പയുടെ ശവസംസ്കാര സമയം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം
അത് പരിശുദ്ധാത്മ പ്രചോദിതമായ ഓശാനയാണ് ഇതാ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഈ ജോൺ പോൾ ഉണ്ടാർ മാർപ്പാപ്പയുടെ ശവസംസ്കാര സമയം ലോകം മുഴുവൻ നേരിട്ടും മാധ്യമത്തിലൂടെയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വത്തിക്കാൻ സ്ക്വയറിൽ കൂടിയ അന്നത്തെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീണ്ടു കിടക്കുന്നതാണ് ആ അവിടെ കൂടിയ ജനം മുഴുവൻ ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിൽ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി എന്താ വിളിച്ചു പറഞ്ഞെന്നറിയാവോ സാന്തോ സുബിത്തോ സാന്തോ സുബിത്തോ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയും വേഗം ഈ മാർപ്പാപ്പയെ എന്താക്കി പ്രഖ്യാപിക്കണം വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിക്കണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു വിശുദ്ധനാവുകയും ചെയ്തു അതായത് മരിയ ദ ഗ്രേറ്റ് മേരി വലിയവളായ മേരി ശക്തിയായ മേരി മഹോന്നതിയായ മേരി ആ അമ്മയോട് കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥം തേടി പോയപ്പോ ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഈ രീതിയിലെല്ലാം വളർന്നു അതായത് മരിയ ദ ഗ്രേറ്റ് പോപ്പ് ജോൺ ബോൾ ദസ് ഗ്രേറ്റ് എന്ന ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നത് മഹാനായ ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ വിശുദ്ധനായ ജോൺ ബോൾ രണ്ടാവൻ മാർപ്പാപ്പ മറിയ മറിയം വിശുദ്ധയായിരുന്നു മഹോന്നതിയായിരുന്നു സകല ശക്തി പ്രാവോ ഉണ്ടായിരുന്നു തന്നെയല്ലോ ഇത് നമ്മളാരും പറയുന്നതല്ല മറിയും തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രയുഗത്തിൽ ശക്തനായവൻ ആ ശക്തനായവന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുത്തവളാണ് മറിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറിയത്തിനുള്ള ഭക്തി സ്നേഹം മറിയത്തോളം അടുപ്പം കൂട്ടുകെട്ട് ആ കൂട്ടുകെട്ട് സ്നേഹവും മധ്യസ്ഥവും നമ്മൾ തേടുമ്പോൾ ഇതാ വലിയ കാര്യങ്ങൾ മറിയൻ നമുക്ക് വേണ്ടി നേടി തരും ഹാലി ലുയ്യാം യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി വാസ്തവത്തിൽ ഈ നസ്രത്ത് മേരി എന്ന പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ പലരുടെയും കൈ കാണുന്നു വിചാരിക്കുക ഇത് ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ ഇതിന്റെ പകുതി വലിപ്പുള്ള ഒരു പുസ്തകം എഴുതാനാണ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ മറിയത്തോട് കൂട്ടുചേർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോൾ ഒത്തിരി മരിയൻ രഹസ്യങ്ങളാണ് പിന്നെ കണ്ടെത്താനടിയായത് ഹാലേ ലുയ്യാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ അമ്മ ആരാണെന്നറിയാവോ അതിജീവന കലയുടെ അമ്മയാണ് മറിയം ഹാലേ ലുയ്യാ അതിജീവന കല പഠിപ്പിക്കുന്നവളാണ് ആര് മറിയം എന്ന് വെച്ചാൽ മറിയത്തിന്റെ തന്നെ ജീവിതം പ്രളയം മുറ്റിയതായിരുന്നു പ്രശ്നം മുറ്റിയതായിരുന്നു സങ്കീർണത നിറഞ്ഞതായിരുന്നു നമ്മൾ ആരും അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത പ്രളയം ജീവിതത്തിന്റെ പ്രളയം ജീവിതത്തിന്റെ സുനാമി ജീവിതത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് ജീവിതത്തിന്റെ ഇടിവെട്ട് മനുഷ്യരുടെ ദുര മനുഷ്യരുടെ പ്രകരം ഇതെല്ലാം ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഏറ്റേറ്റു വന്നവളാണ് ആര് പരിശുദ്ധ മറിയും ഞാൻ ഈ അമ്മയെ കാണുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് പ്രളയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഓർമ്മകളൂടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഓർത്തു നോക്കുകയും മറിയത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രളയം എന്തായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അവൾ ഈ പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ചത് അതായത് കന്യകയായ അവൾ വിവാഹം നടത്താത്ത അവളുടെ അടുത്തേക്ക് മാരാകം വന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ നീ ഗർഭം ധരിച്ച അതായത് ഞെട്ടലോടെയാണ് മറിയം കേൾക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ചോദിക്കുന്ന മറിയമുണ്ട് അവൾ ആ പ്രതിസന്ധികളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ തരണം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ തന്നെ ശക്തിയിൽ തരണം ചെയ്യുക പ്രളയത്തിന്റെ നടുവിൽ പൊങ്ങി നീന്താൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവളാണ് മറിയും പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ പാറിപ്പുറക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവളാണ് മറിയും അതിജീവനത്തിന് കല പഠിപ്പിക്കുന്നവളാണ് മറിയും ആ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കൂ ആ കൊച്ചുണ്ടായില്ലേ അത് ബാലനായ യേശു കൊച്ചുണ്ടായിട്ടില്ല ഗർഭാപാത്രത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്താ കേരളദോസ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പേര് എഴുതിപ്പിക്കണം പേരെഴുതിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവൾ പോകുന്നത് എസ്ഐ പിതാവിന്റെ കൂടെ പോകുന്ന നിമിഷം ഓർത്ത് നോക്കുക ഒരു ദേശത്ത് നിന്ന് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ദേശത്തേക്ക് പോകുകയാണ് ഇനി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രളയം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇനി ഒരുവിധമുള്ള മനുഷ്യർക്കൊക്കെ കന്നുകാലിയുടെ അതും വല്ലവിടെയും തൊഴുത്തും വല്ലവിടെയും കന്നുകാലിയാ ഈ എത്ര ആദ്യം വ്യാധിയൊക്കെ ആയിരിക്കണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ കന്നുകാലി കൂട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ പക്ഷേ ശക്തനായവൻ 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 എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇതാ പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ പ്രളയത്തെ ഭയപ്പാടിനെ ആകുലതയെ അസ്വസ്ഥതയെ കിടപ്പിടമില്ലാത്തതിന്റെ പാർപ്പിടമില്ലാത്തതിന്റെ അനാഥത്വത്തിന്റെ അഭയാർത്ഥിയായതിന്റെ നാടും വീടും വിട്ടതിന്റെ നസ്രത്ത് വിട്ടതിന്റെ നൊമ്പരപ്പാടുകളിൽ തൈലം പുരട്ടുന്ന ഒരു ദൈവം കൂടെയുണ്ട് എന്ന ഉറച്ച ബോധ്യം ഇതാ അവൾക്ക് സിസറിനൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല സിസറിനൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല വെറും നാടൻ പ്രസവം സുഖപ്രസവമായിരുന്നു ബദിലഹമില് അന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവക്ക് അധികം ആദ്യം വ്യാധിയും ദുഃഖവും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രളയത്തെ അവൾ അതിജീവിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം അതിജീവന കലയുടെ ആത്മാവ്
പ്രവിത്തിരുന്നാൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഈ അമ്മയുടെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ കത്തിപ്പടരണം ആത്മധൈര്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രത്യാശയുടെ ആത്മാവ് ജീവിതത്തിന്റെ നൊമ്പരപ്പാടുകളെ ഒന്നൊന്നായി തരണം ചെയ്ത് ശക്തിയോടെ ധീരതയോടെ മുന്നേറുന്ന സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന സ്ത്രീ അതാണ് മറിയും സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ മാറ്റുരച്ച് മാറ്റുരച്ച് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മാറ്റുരച്ച് മാറ്റുരച്ച് മാനവികതയെ പടുത്തുയർത്തിയ സ്ത്രീ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേളി രംഗങ്ങളിലൊന്നും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കടന്നാക്രമണത്തിലൊന്നും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ആക്രമണത്തിലൊന്നും അടിപതറാതെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ച ഒരമ്മയുടെ പ്രവിത്തിരുന്നാളാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ആ അമ്മ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവനാണ് പുത്രനായ യേശു ഇതാ നിന്റെ അമ്മ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ ഭയപ്പെടണം എന്തിനെ ഭയപ്പെടണം എന്തിനെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കണം ആരെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കണം കുറെ കന്നുകാലി ചത്തതിനെ ഓർത്തോ കുറെ വീട് പോയതിനെ ഓർത്തോ അല്ല കാർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ആഴങ്ങളിലേക്ക് വല വീശുവാനാ ആഴങ്ങളിലേക്ക് വലയെ വലയെറിയുവാനാ അവിടെ നിധി കർത്താവ് കാണിച്ചു തരും അവിടെ സമ്പത്ത് കർത്താവ് ഒരുക്കിത്തരും അവിടെ പാർപ്പിടം കർത്താവ് കാണിച്ചു തരും അവിടെ മരുന്ന് കർത്താവ് പകർന്നു തരും ഹാലിയാം വിയറ്റ്നാമിലെ ജനം പെരുവെള്ളം പൊങ്ങി യുദ്ധ പീഡനം മുറുകി വനാന്തരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മനുഷ്യരാണ് കൊടും വനത്തിൽ ചെന്നുപെട്ട മനുഷ്യര് ആകപ്പാടെ അവരുടെ കയ്യിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് അവിടെ കഴുത്തെ കിടക്കുന്ന കൊന്തയോ കുരിശോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതായിരുന്നു അതിൽ ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ഈ വനാന്തരത്തിന് നടുവിൽ സത്യത്തിൽ ഈ ജവമാല ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധ അമ്മ അവിടെ ഇറങ്ങി വന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ആരും വസന്ത പിടിച്ച് മരിക്കില്ല എലിപ്പനി വാരിച്ച് മരിക്കില്ല ചിക്കൻ കുനിയ വാദിച്ച് മരിക്കില്ല കാർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും തുടർന്ന് അമ്മ വളരെ നിസ്സാര തോന്നും അമ്മ എന്തെന്ന് അറിയാവോ ഈ വനത്തിലുള്ള ചില വൃക്ഷങ്ങൾ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇല പറിച്ച് ബെന്ത് ആ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ആരും നശിക്കില്ല ആരും മരിക്കില്ല ഹലലുയാം വിയറ്റ്നാമിലെ ഈ ജനം അപ്രകാരം ആ മലം പ്രദേശത്ത് ആ ഇലകൾ പറിച്ച് ബന്ധു കുടിച്ചു തുടർന്ന് ആരും മാരകമായി ഒറ്റ മനുഷ്യനും മരിച്ചില്ല ഹലലുയാം അതിജീവനത്തിന്റെ കല പഠിപ്പിക്കുന്നവളാണ് മറിയും രക്ഷയുടെ മാർഗം തുറന്നു തരുന്നവളാണ് മറിയും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനാഥരല്ല നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ കൂടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ആ അമ്മ നമ്മെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഓർക്കുന്നത് അതിജീവന കലയുടെ ആത്മാവുമായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന മാതാവിന്റെ കാര്യമാണ് പോളണ്ടിലെ ലിഷിനിലുള്ള ഒരു സ്ഥലം പോളണ്ട് അവിടെ തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂൾ പേര് ക്ലൊസോവോ വിസ്കി എന്നാണ് തോമസ് ക്ലൊസോവോ വിസ്കി അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയി ശത്രുക്കളുടെ വെടിയേറ്റ് അങ്ങേയറ്റം തകർന്ന് യുദ്ധക്കാലത്ത് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പോളണ്ടുകാർക്ക് പണ്ടേ അങ്ങേയറ്റം മരിയ ഭക്തിയുള്ളവരാണ് ഹാലേലുയാം എന്ന് സ്വരമൃത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാം കരം ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാം യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ മഹത്വം ഈ തോമസ് എന്ന മനുഷ്യൻ ഈ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇതാ അങ്ങേയറ്റം തകർന്നു കിടക്കുമ്പോൾ അവൻ മാതാവിന് വിളിച്ചു പോളണ്ടുകാരുടെ ബ്ലഡ് കിടക്കുന്നതാണ് മരിയ ഭക്തി എന്തിനും ഏതിനും എപ്പോഴും അവർ കൂടെ പിടിച്ചു നിർത്തും ആരെ മാതാവിനെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മാർക്സിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റും മാർക്സിസ്റ്റ് ഒക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടും പോളണ്ടിലെ സഭയ്ക്ക് കാര്യമായ ക്ഷതമേറ്റില്ല പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥം തേടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സഭയാണ് എന്നും ഈ തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ മാതാവിനെ നിർത്താതെ വിളിച്ചു തുടർന്ന് തോമസ് ഈ അമ്മയോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്റെ അമ്മേ എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ നാട്ടിൽ എത്തിക്കണം എന്റെ അമ്മേ എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിക്കണം എന്റെ അമ്മേ എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ വീട്ടിൽ എത്തിച്ച് ഒരു നിമിഷം എന്റെ ഭാര്യയോടും എന്റെ മക്കളോടും ഒരു വാക്ക് പറയാൻ അനുവദിക്കണം അവരെ കണ്ടിട്ട് മരിക്കാൻ അനുവദിക്കണം ഹാലലുയ്യാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ തോമസിന്റെ വാക്കിലേക്ക് ആ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധമ്മ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ കിട ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കുകയില്ല സുഖം പ്രാപിക്കും നാട്ടിൽ സുരക്ഷിതനായി എത്തും ഹാലലുയാം നീ ഇവിടെ കിടന്ന്
ഒരു വനത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ നീ ആ രൂപം കണ്ടെത്തി വനത്തിൽ നിന്ന് ആ രൂപം എടുത്തുകൊണ്ടുവരണം അതാണ് തോമസിൽ നിന്ന് മാതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തുടർന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഈ അമ്മയുടെ സ്വരം കേട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നതും വീട്ടിലെത്തുന്നതും ആ മക്കളെയും ഭാര്യയെയും എല്ലാവരെയും കാണുന്നതും ആരോഗ്യവാനായി ജീവിക്കുന്നതും തുടർന്ന് തോമസ് ഈ രൂപമൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്ന കഥകള് എത്രയോ രസകരമാണ് അതായത് നമ്മൾ ആരും ഒറ്റയ്ക്കല്ല നമ്മൾ ആരും ഏകരല്ല കാർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ആ കർത്താവാണ് അവിടുത്തെ അമ്മയെ നമ്മെ തീറ്റി പോറ്റുവാൻ വേണ്ടി നമ്മെ സംരക്ഷിച്ച് പരിപാലിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മെ കുളിപ്പിച്ച് വസ്ത്രം അണിയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ചൊരിയുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നൽകിയത് അപ്പസ്തോലന്മാർ അനാഥത്വം വേറുമ്പോൾ തകരുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നടപടി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവരെയൊക്കെ ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മ മിശുകാ രഹസ്യം ഒന്നൊന്നായി അവരോട് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ സഭയിലെ ധ്യാനം നടത്തുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആ ധ്യാന സമയത്ത് അമ്മ നടത്തിയ ധ്യാന സമയത്ത് എന്തുണ്ടായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നു പ്രകപ്പുറ തീനാവായി ഇറങ്ങി വന്നു എന്റെ അമ്മേ എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം മരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് തോമസ് പ്രാർത്ഥിച്ചതാണല്ലോ എനിക്കും അവരെ കണ്ടിട്ട് മരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിജീവനത്തിന്റെ കല അതായത് കാരണം എന്താ ഈ അമ്മ ഇതിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോയതാ ഈജിപ്ത് യാത്ര ഓർത്തു നോക്കി പലായനം ചെയ്യാണ് ഈജിപ്തിലേക്ക് കൊച്ചിനെ കൊല്ലാം കേറോ ദോസ് ഒരുങ്ങുന്നു ഹാലിയാം അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധ അമ്മ അതിജീവനത്തിന്റെ അമ്മയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എലിസബത്ത് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതും ഈജിപ്തിലേക്കുള്ള പലായനവും ഒക്കെ ഓർത്തു നോക്കി ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊച്ചിനെയായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കി ഇങ്ങനെ പലായനത്തിന്റെ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ ചിത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കി അവിടെയൊക്കെ ഈ അമ്മ വീണ്ടും പാടിയില്ലേ ഏത് സ്തോത്രഗീതം എന്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾ ആ കുരിശി യാത്ര നോക്കിയാൽ മതി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് മിശിക നാലാം സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കിക്ക് നാലാം സ്ഥലത്ത് മിശിക വാടി തളർന്ന് കുരിച്ചു വഹിച്ച് ചാട്ടവാർ അടിയേറ്റ് പ്രകടമേറ്റ് ചോര വാർന്നൊഴുകി ചേമ്പന്തണ്ട് പോലെ വളഞ്ഞ് അത്രമാത്രം നിസ്സഹായനായി നീങ്ങുന്ന പ്രിയപുത്രന്റെ പക്കിലേക്ക് മറിയം വരുന്നുണ്ട് ആ മറിയത്തിന്റെ വരവ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിക്ക് വാടി തളർന്നിട്ടില്ല ക്ഷീണി ചവശയായിട്ടില്ല മറിയം ഇതാ മറിയം വരുന്നു പുത്രനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇതാ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വാള് കിടക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ വാള് പോലും അവൾ മറന്നിട്ട് പുത്രനെ എംപവർ ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മ ശക്തീകരിക്കുക ഇനിക്കൊരു മാം അപ്പോൾ മാതാവ് അവനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്താ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇനിക്കൊരു മാമോദീസ മുങ്ങുവോളം ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാണ് എനിക്ക് കുരിശ മരണമുണ്ട് യഗോവയുടെ സഹിക്കുന്ന ദാസനായി തിരുവൺ നിന്നെ വിളിച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്ത് ലോകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടതല്ലേ മകനെയും നമ്മ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും യഗോവയുടെ സഹിക്കുന്ന ദാസൻ യശിയാ പ്രവാദിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ആ ദാസന്റെ കഥകൾ ഒന്നൊന്നായി മറിയും പുത്രനോട് ആ യാത്രാവേളയിൽ പറഞ്ഞുവോ ആ പുത്രൻ പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് എത്രയോ ധീര ധീരതയോടെയാണ് അതിജീവനത്തിന്റെ കല പുത്രന്റെ കാതിൽ മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മറിയം ഹാലെ ലുയ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സുനാമി ലോകത്തിന്റെ പ്രകരം ലോകത്തിന്റെ മഹാപ്രളയത്തിന്റെ നടുവിൽ മറിയം ഇതാ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു യകൂത പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ യകൂത സ്ത്രീകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക കടന്നു വരിക അസാധ്യമാണ് പക്ഷേ പട്ടാളക്കാർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ പ്രീഷന്മാർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ മഹാപുരോഹിതന്മാർ എന്നെ ആട്ടി ഓടിക്കണമെങ്കിൽ അടിക്കണമെങ്കിൽ അടിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മുഖഭാവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചു നോക്കൂ എത്രയോ സുന്ദരമല്ലേ എത്രയോ രസകരം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജീവിതത്തിന്റെ കുരിശ യാത്രയിൽ ജീവിതത്തിന്റെ സുനാമിയുടെ നടുവിൽ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രളയത്തിന്റെ നടുവിൽ ജീവിതത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ നടുവിൽ ആര് കടന്നു വരും അമ്മ കടന്നു വരും നാലാം സ്ഥലം ഇതാ നിങ്ങൾ കുരിശു വഴി ധ്യാനിക്കൂ നാലാം സ്ഥലത്ത് ഇനി അതിലൊക്കെ എത്രയോ സുന്ദരമാണ് നോക്കൂ അതിജീവനത്തിന്റെ കലയുമായി ഇതാ കുരിശ് യാത്ര മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതാ ഗാഹുൽ താഴിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിജീവനത്തിന്റെ അമ്മ അവിടെ എത്തി നിൽക്കുക അബ്രാഹം ബലിപീഠം ഉണ്ടാക്കിയ ബലിപീഠത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ കൊന്ന് കൊഞ്ഞിനെ അറത്തിട്ടില്ല കത്തി വീശിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ അബ്രാഹത്തെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ എങ്കിൽ മറിയത്തെ വിളിക്കുന്ന എന്താ സഭ വിശ്വാസികളുടെ മ
പെട്ടി നുറുക്കുന്ന അമ്മയാണ് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വാള് കിടക്കും ആ കുരിശിൻ ചോട്ടിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മറിയത്തി ഓർത്ത് നോക്കിയേ അവളുണ്ടോ പേടിക്കുന്നു അവളുണ്ടോ വിറയ്ക്കുന്നു അവളുണ്ടോ ബോധം കെട്ടി വീഴുന്നു ഏത് അമ്മയ്ക്കാണ് പറ്റുക സ്വന്തം മകന്റെ മൃതശരീരം മടിയിൽ കിടത്തിയിട്ട് ആ മൃതശരീരം വാരി പുണരുകയും തലോടുകയും ചെയ്യുന്ന മറിയത്തിന്റെ ചിത്രം പിയാത്ത അത് വെറുതെ വരച്ചതല്ല വെറുതെ കൊത്തി നിർത്തിയതല്ല കർത്താവിന്റെ പുരുഷന്മാര് ഹലേലുയം മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോ ആ പിയാത്ത നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കിക്കേ അതെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അമ്മ കുരിശിൽ നിന്ന് ശബശരീരം ഇറക്കി മാറിൽ കേടുത്തി വെക്കുന്ന അമ്മ കാണുന്നില്ലേ കേൾക്കുന്നില്ലേ അവൾ എന്താണ് നമ്മോട് പറയുന്നത് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനോ മകളോ ഭർത്താവോ അമ്മയോ ആരുമാകട്ടെ മാറിൽ ചേർത്ത് നീ കിടത്തുമ്പോഴും നീ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടേണ്ട എന്ന് തന്നെയാ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടില് നിന്റെ നഷ്ടകഷ്ടങ്ങളില് നിന്റെ കോട്ടങ്ങളില് നിന്റെ തകർച്ചകളിലും നീ ഒരിഞ്ചു പോലും നെടുവീർപ്പെട്ട് വിലപിക്കേണ്ട സ്തോത്രഗീതം ആലപിക്കാൻ സ്തോത്രഗീതം നിന്റെ അതരങ്ങളിൽ നിറയട്ടെ നഷ്ടങ്ങളുടെ സ്തോത്രഗീതം നഷ്ടങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രഗീതം ഉയരട്ടെ കോട്ടങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രഗീതം ഉയരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടിനെ ഓർത്ത് സ്തോത്രഗീതം ഉയരട്ടെ എല്ലാത്തിനെയും ഓർത്ത് എല്ലാവരെയും ഓർത്തും സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ ഉയരട്ടെ എന്ന അമ്മ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ പാടിയിട്ടുണ്ടാവും പ്രിയ പുത്രനെയും നിന്റെ മൃതശരീരം മാറോട് ചേർത്ത് പിയാത്ത അവൾ പാടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് ശക്തനായവൻ എനിക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നു കാരണം എന്താ മനുഷ്യകുലത്തിന് ചെയ്ത വലിയ കാര്യമാണ് അവരുടെ മടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന മൃതശരീരം മനുഷ്യകുലത്തിന് ദൈവം തമ്പുരാൻ ചെയ്ത വലിയ കാര്യമാണ് മറിയത്തിന്റെ മടിയിൽ കിടക്കുന്ന മൃതശരീരം അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് മറിയം സ്തോത്രഗീതം പാടുക ശക്തനായവൻ എനിക്കും മനുഷ്യകുലത്തിനും വേണ്ടി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നു പ്രിയ പുത്രനെ അറക്കുകയും പ്രിയ പുത്രനെ അറത്ത് ചോര ഒഴുക്കി മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ പാപം കഴുകി അവരെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് സ്വർഗത്തോളം ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ദൈവമേ എന്ന് മറിയം പറഞ്ഞില്ലേ മറിയം ധ്യാനിച്ചില്ലേ അവിടെ പ്രവിത്തിരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അത് വേറെ ഒരു പ്രാതിവാസിയ തലത്തിലൊന്നും ഒതുങ്ങിയാൽ പോരാ ഒരു വാക്യമായ തലത്തിലൊന്നും ഒതുങ്ങിയാൽ പോരാ അതിന്റെ പവർ അതിന്റെ പ്രൗഢി അതിന്റെ മഹത്വം അതിന്റെ ആഴം അത് സ്വർഗത്തോളം ഉയർന്നതാണ് അത് സ്വർഗത്തോളം ഉയർച്ചയുള്ളതും ഉന്നതവും പാതാളത്തോളം ആഴപ്പെട്ടതും വിശ്വം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നതുമായ പ്രൗഢയും ഗാംഭീര്യവും ശ്രേഷ്ഠതയും ഉന്നതയൊക്കെ മുറ്റിയ ഒരു സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ പ്രവിത്തിരുന്നാളാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഹലേലുയാം ആദം മനുഷ്യകുലത്തിന് പാപത്തിന് നേതാനമായെങ്കിൽ ഇതാ മറിയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൾ കൃപയുടെ അമ്മയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കോവുണി പടിയാണ് അവൾ വിശുദ്ധ അംബ്രോസ് പറയുന്നതാണ് ബൈബിൾ മുഴുവൻ പഠിച്ച് പഠിച്ച് അതിന്റെ ആഴങ്ങൾ മുറ്റിയ പണ്ഡിതനായ വിശുദ്ധ അംബ്രോസ് ആണ് പറയുന്നത് മറിയം മനുഷ്യകുലത്തിന് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കോവുണിയാണ് അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കോവുണിയിൽ ആടർ തീർത്ത് നിൽക്കുന്ന അമ്മയുടെ പ്രവിത്തിരുന്നാളാണ് സഹോദരൻ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുക ആ അമ്മയാണ് നമ്മളെ അതിജീവനത്തിന്റെ കല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹലേലുയ്യ അതിജീവനത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ആ അമ്മ നമുക്ക് ഏവർക്കും നമ്മളേവരിലേക്കും നിരന്തരം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ചൊരിയാൻ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നതും ഈ അതിജീവനത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് ഹലേലുയ്യ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് അതിജീവനത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് ഈ ആത്മാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ മധ്യസ്ഥം വഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിത്യസഹായ മാതാവേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് കുളിരുന്നു നമ്മുടെ ആത്മാവ് തളിരിടുന്നു നമ്മുടെ മുഖം പ്രസന്നമാകുന്നു കാരണം എന്താ ആ അമ്മ ദൈവസന്നിധിയിൽ അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവെ പന്തക്കുസ്സായുടെ ആത്മാവ് ആരിൽ വന്ന് നിറയട്ടെ എന്റെ ഈ രൂപത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകളിൽ വന്ന് നിറയട്ടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥം നമ്മൾ തേടുമ്പോൾ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ പാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് നിറയുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ അപ്പോൾ മറിയം പിതാവിനോട് പറയും പിതാവേ അബാ പിതാവേ ഇതാ എന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്റെ പ്രിയപുത്രനെ നീ രൂപപ്പെടുത്തിയല്ലോ ആ പ്രിയപുത്രന്റെ തിരുരക്തത്തിന്റെ അഭിഷേകം ഈ ജനങ്ങളിൽ നിറയട്ടെ എന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്റെ പ്രിയപുത്രൻ നീ ചേർത്ത് വെച്ചു എന്റെ ഗർഭപാത്രം നീ വാഗ്ദാന പേടകമാക്കിയല്ലോ ആദ്യത്തെ സക്രാരിയാക്കിയല്ലോ ആ സക്രാരിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇവർക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കട്ടെ അങ്ങനെ പിതാവ് പുത്രന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്